പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് താരങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എന്നാൽ പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി വളരെ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെ അന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ല എന്നതും നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ സമാഗമത്തിലെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇന്നും പതറാത്ത ഒരു കലാഹൃദയത്തിനുടമയായി എറണാകുളത്തെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം ഈ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ജോസ് പ്രകാശ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിന് ഇവിടെ വന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ എനിക്കിപ്പോഴും അന്നും എന്നും ഞാൻ പരിച പരിചയപ്പെട്ട കാലം തൊട്ടും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നടനായിട്ട് വന്ന് മാറിയത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സെക്രട്ടറി മൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ കോട്ടയം അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് പാടുക അത് സ്റ്റേജിൽ പാടുക ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കുക അതായിരുന്നു ഒരു ആരം അല്ല പഠിത്തത്തിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് തെറ്റോ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപക്ഷേ ബീതി ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പാട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് കാണും അത് പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ മറ്റ് സാറന്മാരോ ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആനുവലിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് ആ നാടകത്തിൽ തിരിച്ചായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ ഇതിനോട് വലിയൊരു അഭിവാഞ്ചിയായി പോയി ഈ കലയോട് പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതത്തോട് എന്തിനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ന് തമിഴ് പാട്ടിലേ അധികം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തമിഴ് പാ തമിഴ് പാട്ടത്തിലേ കേൾക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഹാർമോണിയവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഗ്രാഫോണൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടെങ്കിലേ പഠിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ അനുവാദമില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഒളിച്ചു പോകണം ഒളിച്ചു പോകണം പല പ്രാവശ്യം ഒളിച്ചു പോയി പിടിപിട്ടി പിടിയിട്ടിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു പാറ പിടിച്ചു എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് രണ്ട് വീക്ക് ഇറങ്ങി പോടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പീസും തിരിയല്ല ചോറും തിരിയല്ല നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പോ നിൻ്റെ പാട്ട് നിൻ്റെ പാട്ട് കുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വിഷമമില്ല ഈ അടിയിലും വിഷമമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആർട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു അവിടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുക പട്ടാളത്തിൽ ചേരണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് വൺ വാർ ടൈം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാർ നടക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ സോൾജേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിള്ളേരെ എവിടെ കിട്ടിയാലും അവരെടുത്ത് നോക്കുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ എതിരെ വരുന്നു അത് നീ അങ്ങോട്ടാ ഇതിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ വരുന്നില്ല അതെന്താ അത് ഇന്ന ഇന്ന പോലെ സംഭവം ചുരുക്കത്തെ അവനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പോവുക ഹാ നീ പോകണേ പിന്നെ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് അത് നമുക്കും പോവാം അല്ല വാടാ നമുക്കും പോകാം മൂന്ന് പേരോടെ പോയി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസറെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അതായത് ഹെഡ് മാഷ് അച്ഛൻ്റെ എഴുത്ത് വേണം നിങ്ങളവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പോൾ അന്ന് പറ്റിയില്ല തിരിച്ചു പോന്നു മൂന്ന് പേരോട് ആലോചിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്രിമമായിട്ട് എഴുത്തുണ്ടാക്കി ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ സത്യം വേണമല്ലോ പറയാം കൃത്രിമ എഴുത്തുണ്ടാക്കി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം പോകാം മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു കമ്പനി വള്ളത്തിൽ കയറി കമ്പനി വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത്തെ വള്ളം ഈ ചരക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വള്ളം അതിന് കാശ് അധികം വേണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഏക്കറും മൂന്ന് ഏക്കറും കൊടുത്താൽ മതി അത് കൊല്ലത്തിറങ്ങി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് അതിലിവിടെ എത്തി റോയൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി സർവീസ് കോർ സർവീസ് കോറിലോട്ട് ക്ലർക്കായിട്ട് മൂന്ന് പേര് എടുത്തു അതിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹോട്ടലുണ്ട് തമ്പാൻ ഒരു ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടോ എന്നറിയാം വന്ന് നോക്കി നോക്കിയില്ല അവിടെ അത് ആവശ്യം ഫിറോസ് ഫൂറാണ് അന്ന് ക്യാമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അന്നുപോലെ പട്ടാള ജീവിതം അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു ആ ജീവിതം ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം നടന്നു ഇടയ്ക്കെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ അത് ഫിഫ്ത് ഫോമിൽ പഠിക്കുന്നു സിക്സ് ഫോർ ആയില്ല അപ
അവിടെ പിന്നെ തിരുനക്ര മൈതാനത്ത് ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മൈക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവനായത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യം പക്ഷേ ബിഗ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ എന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ബേബി നീ ഒരു പാട്ട് പാടാവും ചോദിച്ചു ഹേ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലേ ഞാൻ പാട്ട് പാട്ട് കിട്ടി പാടാൻ ഹേ പറ്റിയല്ല ഇത് നിന്നെ ആരും അറിയാനോ നീ പട്ടാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആരും അറിയരുന്നെ ചുമ്മാ മൈക്കിൽ പാട്ടൊക്കെ പാട് എനിക്ക് ഹിന്ദി പാട്ടിൽ അറിയോ ഹിന്ദി പാട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി പാടാന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നൊരു ഹിന്ദി പാട്ട് മൈക്കിൽ കൂടെ അങ്ങ് കാച്ചി കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം തിക്കുറിശി ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തിക്കുറിശി കുമാരൻ നായർ സാർ ആ നീ ഇന്നലെ പാടിയില്ലേ ആ പാടി അതൊന്ന് പാടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പാടിക്കുക അത് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പാടിക്ക് പോയി ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പടം എടുക്കുന്നുണ്ട് മംഗള പിക്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാ പടത്തിൻ്റെ പേര് മംഗള പിക്ചേഴ്സ് കമ്പനി പേര് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് പാടാവും പ്ലേ ബാക്ക് ഞാൻ പാടാനു എൻ്റെ ചേട്ടാ ശരിയോ പാൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പാടാൻ അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി വരും അങ്ങനെ പാടി കേൾപ്പിക്കണം ഓ പാടി കേൾപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി നീ പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി എനിക്ക് ഹിന്ദി പാട്ട് അറിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഹാർമോണിയം വായിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹാർമോണിയം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം സുറി ഞാൻ ഇട്ട് തരാം നീ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഏത് പാട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഗാളിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാം ആ ശരി അത് പഠിക്കും പുള്ളി വായിച്ചു തന്നു ഞാൻ പാടി ആ തികൃഷി ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ശബ്ദം കൊള്ളാം കേട്ടോ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് പഠിക്കാം മന്ത്രാശി കൊണ്ടുപോയി ശരി അത് ഇട്ടോ പാട്ടത്തിൽ അങ്ങ് റിക്കാർഡിങ് ആരംഭിച്ചു പീലയിലേ ഞാനും കൂടെ ആ പാടുന്നത് ഏഴ് പാട്ടായിട്ട് പാടി അതിലെ എല്ലാം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിക്കുറിച്ച് ചേർന്ന വലിയ സന്തോഷമായി പുതിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്ത് അങ്ങേര് അന്നത്തെ കാലത്ത് മദ്രാസിലുള്ള പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പോയി കണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് കിട്ടുകയും എന്നെ ഡിസ്ക്കാണ് കേൾപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ പുതിയ ആളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടു നോക്കാം എൻ്റെ പാട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വളരെ തന്നെ സമീപിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ പടത്തിൽ പാടണം വിഷപ്പിൻ്റെ വിളി കെ എൻ കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ശ്രീജാദ്യ പ്രേമലേഖ അൽഫോൻസ ദേവസുന്ദരി ഇങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തരക്കേടില്ലല്ലോ പോയി ഞാൻ പാടി ആരും തെറ്റ് വന്നില്ല തരക്കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശരി പിന്നെ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാടിയ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വേഷത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് സിനിമക്കാരനായി പോയത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറിയാച്ച വന്നിട്ടുണ്ടല്ല പ്രേമരാജിനോടും കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം പ്രേമരാജിനെ വിളിക്കും യോസ്പ്രാജേട്ടൻ്റെ സഹോദരനാണ് സിനിമാ നടനാണ് നിർമ്മാതാവാണ് സീരിയൽ നിർമ്മാതാവാണ് സീരിയലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിരപരിചിതനാണ് ശ്രീ പ്രേംപ്രകാശ് കറിയാച്ചൻ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്തോട് കൂടി വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതിഥി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രീ കറിയാച്ചനെ അത് സസ്പെൻസിൽ വെച്ചതാ ാണ് ജോസ് പ്രകാശും കറിയാച്ചൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രേം പ്രകാശും ബേബിച്ചാന് ഈ പേര് കൊടുത്ത് തിക്കുറിച്ച് ചേട്ടനാണല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ വെച്ച് പാടുമായിരുന്നു പാട്ടിനോടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈ എം സി എ കോട്ടയം വൈ എം സി എ ഒരു ഓൾ കേരള മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് ബെസ്റ്റ് സിംഗറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറിയാച്ചൻ എന്നുള്ള പേരൊരു പോരായ്മക്ക് എനിക്കല്ല അന്ന് നമ്മുടെ ഈ അന്തരിച്ചു പോയ മിസ്സസ് കെ എം മാത്യു മലയാള മനോരമ കെ എം മാത്യുൻ്റെ വൈഫ് അവരൊരു മൈക്കിൾ വയലിനിസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ജഡ്ജസ് പിന്നെ എന്നെ വലിയ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ജോസ് പ്രകാശ് എന്ന പേരുള്ളപ്പം അനിയനൊരു ഇച്ചിരിയൂടി ഒരു ഗമയുള്ള പേരിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അന്ന് പ്രേം നസീർ കത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രേം നസീറിൻ്റെ
ബേബി നുമ്പ് സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് ഇപ്പം ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്റ് വേണ്ടി പേര് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിദ്ദിഖ് അന്ന് അന്നാ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് എന്നുള്ള പേര് ഇടുമെന്ന് കൂടിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് കുമാർ എന്നൊക്കെ ഇട്ടുള്ളത് ദിലീപ് കുമാർ യൂസഫ് യൂസഫ് ബഹദൂർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇല്ല ശരിയാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു പാട ഇവിടെ ജോസ് പ്രകാശ് ഇട്ട് അങ്ങനെയിരിക്കും നമ്മൾ തിരക്കിടില്ല കൊള്ളാമല്ലോ നന്നായിട്ടോ അങ്ങനെ ഗ്രാമ ഫുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആദ്യം പേര് അങ്ങനെയാണ് ജോസ് പ്രകാശ് ആയത് എട്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത ആളും ഏറ്റവും ഇളയാളും അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരായി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവർ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും പാട്ടിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സഹോദരനും നന്നായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രമണനില്ലേ രമണൻ ഡാൻസ് ഡ്രാമ അതിൽ മദനനായിട്ട് അവൻ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു ആ മദനൻ്റെ വോയിസ് ഞാനാണ് പാടിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് തരാനായിട്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ കോഴിസാർ അവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൈദ്യം ചോദിച്ചു ഈ ചെറുക്കൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ അനിയനാണ് അവൻ കൊണ്ടാവില്ല അവനെ കൊണ്ട് അഭിനയ അഭിനയിപ്പിച്ചാലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അഭിനയിച്ചു അതെ അതെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മറ്റുള്ള ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നില്ല നേരെ അനിയനും വലിയ ഫുട്ബോളറായിരുന്നു വലിയ കളിക്കാരനും അവൻ അതിലായിരുന്നു താല്പര്യം പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് ബേബിശാനോട് പാട്ട് പാടുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയും അല്ല ഒരു പാട്ട് പാടുന്നില്ല പിന്നെ പാട്ട് പാടാനുള്ള വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ കറിയാച്ചനെ വിടില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടാതെ എന്നാലും പഴയ ഹിന്ദി പാട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഇരുന്ന് പാടുന്നത് വേണ്ട ആ വൈ എം സിയുടെ മത്സരത്തിൽ പാടിയ പ്രൈസ് കിട്ടി ആ പാട്ട് പാടിയാൽ മതി ഹിന്ദി പാടിയത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ ഒരു വലിയ ആരാധന ബർസാദ് കിരാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ശർമ്മ ി ഭൂലേഗി ആരെ ശുമി ജുൽഫോസെ बरसता पानी भूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी दिल में तूफान उठाते हुए दिल में तूफान उठाते हुए जज्बा കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വില്ലനായിരുന്നു ശ്രീ ജോസ് പ്രകാശ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു നടനാണ് ശ്രീ ജി കെ പിള്ള നല്ല ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിനുടമയായ ശ്രീ ജി കെ പിള്ളയെ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ ജോസ് പ്രകാശ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും തോന്നിയത് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളച്ചേട്ടൻ വേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു ആ പല്ലെടുത്തൊന്ന് മാറ്റണം അനസ്തേഷ്യ തരാൻ പോകണം പിള്ളച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ നോക്കില്ല ദൈവന്തപുരം തന്നാൽ പല്ല അതിനെങ്ങനെ മാറ്റില്ലേ അല്ല അവർ വിചാരിച്ചു ഈ പല്ല് വച്ചിരിക്കുന്നു 
അപ്പൊ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് മാറ്റണോ മാറ്റണോ അത് മാറ്റാൻ ഒക്കില്ല അതൊക്കെ ഈ പട്ടാളത്തിലെ ചിട്ടായ ജീവിതം കൊണ്ടാണല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നിൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാള ജീവിതം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പട്ടാള ജീവിതമാണ് എന്നാണ് ജോസ് പ്രാശേഷനെ ആദ്യം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഏതായിരുന്നു പടം അല്ല അന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് ആ നാടക ട്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ നാടകം ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം അപ്പോൾ അന്ന് ഇദ്ദേഹം ട്രൂപ്പുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൂപ്പിന് വലിയ പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹം അതങ്ങ് നിർത്തി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ നാടക ട്രൂപ്പിൻ്റെ വരവ് ഉത്ഭവം അങ്ങനെ ആ നാടക ട്രൂപ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് ക്ഷണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കോട്ടയത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അന്ന് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സൊക്കെ കോട്ടയത്താണ് ജന്മസ്ഥലമൊക്കെ അവിടെയാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് ചെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടി അത് സ്വീകരിച്ചു വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ചിറയും കീഴ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ആ ഒരു കൊല്ലം വളരെ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം ആ ട്രൂപ്പിൽ അതെ 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 ഇത് വളരെ ഇത് അറുപത്തി രണ്ടിലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതും അമ്പത്തി നാലിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ആർമിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മദ്രാസിലേക്ക് വരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടി വില്ലനായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടും ഞാനും വില്ലനായിട്ടും അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ബന്ധം ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പം അവശനാണെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അവശനായിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഒരു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമാ നടനോ നടി നടികൾക്കോ അംഗീകാരമില്ലായിരുന്നു ഒരു സിനിമാ നടനോ നാടക നടിയോ ഒരു സിനിമാ നടനോ ആയാൽ സമൂഹത്തിൽ പോലും സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെമ്യൂണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യം അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിസ്സാര പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതാണ് വ്യത്യാസം അത് തിക്കുഷ്യൻ വൈകെ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം തെറ്റായിപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വൈകി ജനിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മുപ്പ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പം അത്ര പുച്ഛമായിരുന്നു അന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിന് അന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ചെണ്ടക്കാരൻ വള്ളക്കാരൻ ആ പാട്ടുകാരൻ മറ്റേ ആ നാടകക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പുച്ഛമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ഇന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എന്ത് വലിയ നിലയിലാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ ഒരു യുവത്വം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് കുറിച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇപ്പം വയസ്സായി പോയി ഇപ്പം ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രായോണ്ടായിട്ട് പറയല്ലേ എഴുപതിലെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളു സ്വാമി സ്ലോഡ്ജിലാണ് ഞാനും ആദ്യം അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പോയി താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് സത്യൻ ജി കെ പിള്ളച്ചേട്ടൻ എസ് പി പിള്ള അടൂർ ഭവാനി പറവൂർ ഭരതൻ ബേച്ചാൻ ഇവരെല്ലാം സ്വാമി സ്ലോഡ്ജിനാണ് പ്രേമ നസീറുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം കാണുക കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടനുണ്ട് മുട്ടായിരുന്നുണ്ട് ശങ്കരാട് ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാർ വരുന്നത് അന്നത്തെ അല്ലേ അതെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ ആ അന്ന് റൂം റെൻറ്റ് പതിനേഴ് രൂപയാണെന്ന് മറ്റേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാമി സ്ലോഡ്ജ് അല്ല അത് ഞാൻ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ അല്ല ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു താമസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുകളും അടുത്തടുത്ത് കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഈ തമാശയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോഡിൽ അത് എനിക്കൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഇവർ ഒന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരക്കര ചേർനെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രഗത്ഭരായ നടന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം
അല്ല പക്ഷെ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചില അന്യൻ്റെ സഹായമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ജോസ് പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ തൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം കൂടി താമസിച്ച് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സഹപ്രവർത്തകർ സ്നേഹിതർ ആരാധകർ എന്നാൽ ആ കാലം അല്പം മോശമാകുമ്പോൾ പലരും ഇതിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കും ശ്രീ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മകളും മരുമകളും ഇന്ന് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദി പങ്കിടാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ മകൾ സൂസൻ മരുമകൾ റെജി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ വേവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് റെജി എവിടെ റെജി റെജിയോട് പിടിക്കാൻ പറയാം റെജി എവിടെ റെജി റെജി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വേവിച്ചാൻ്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ റെജി റെജി റെജിയാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ റെജി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല ജീവിതം പറഞ്ഞ മകൻ ഷാജിയുടെ ഭാര്യയാണ് റെജി അല്ലേ എൻ്റെ എല്ലാം മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് തൊഴിലുപിടക്കാരിയാണ് വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉണ്ട് മസ്റ്റിൻ്റെ മകളാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജിയുടെ കൂടെ അല്ലേ വെബ്സൈൻ താമസിക്കുന്നത് കൂടെ ആ പ്രജയാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത് അതെ അതല്ലേ ഈ വീൽ ചെയറൊക്കെ പിടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ എനിക്കും പിന്നെ തൃപ്തിയാകില്ല രജി കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് മകളെപ്പോലെ കിട്ടിയ ഒരു മരുമകളാണ് അല്ലേ മകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അതപ്പോൾ സുസിൻ ചേച്ചിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ അല്ല അവരൊക്കെ അവരുടെ കാര്യത്തിന് പോകണ്ടേ വേണം അവർക്ക് കുടുംബമായില്ലേ അത് നോക്കണ്ടേ അല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആ കുടുംബത്തിലെ അങ്ങായില്ലേ പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല നമ്മളൊക്കെ മക്കളായിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രജി അങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ ഈ ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായില്ലേ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പം അതിനു മുമ്പും പക്ഷേ ഒരുപാട് ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം മറ്റേ കാലിനാ മുറി വന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നടക്കാനൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഹെൽപ്പിങ് ഇടയ്ക്ക് വഴക്ക് കുറയൊക്കെ ചെയ്യും ദേഷ്യം വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നാണ് സെറ്റിലും ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന വില്ലത്തരവും കുറവും അതേ അല്ലാതെ സെറ്റിലൊന്നും ഇതേ ഒരു ആരെയും വഴക്ക് പറയുന്നത് ഒരു മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺമക്കൾ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെൺമക്കളെക്കാൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മരുമക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ലത് വളരെ ചുരുക്കവും കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നില്ലേ ഓരോരുത്തരെ അനുഭവം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മക്കളുണ്ടല്ലോ കൂടെ പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില നീരസത്തിൽ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ കുറേ മോഹം ഉപയോഗിച്ച് നിൽക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറും സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കരയും അപ്പച്ചനെ ശരിക്കും സിനിമാ നടനായിട്ടാണോ ഓർമ്മയുള്ളത് സിനിമാ നടൻ അല്ലാത്ത അപ്പച്ചന് ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലെ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊരു കാലഘട്ടമൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുള്ളത് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഏത് സിനിമകളൊക്കെയാണ് ജോസ് പാച്ചേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ളത് പഴയ പട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളവും തീരവും പിന്നെ സ്നാപയോ തന്നെ പിന്നെ സ്വന്തം അവിടെ ബന്ധമാട് അതൊക്കെയാണ് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സിനിമ ഈ ഓളവും തീരവും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു അന്ന് കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക സിനിമയായിരുന്നു അല്ലേ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡോർ സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസം അല്ലേ നല്ലൊരു അടിയൊക്കെ ക്യാമറമാനും ഡയറക്ടറും മാത്രമുണ്ട് ആശാമാരെ അങ്ങ് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും കൂടി ചെയ്തു എടുത്തു തന്നെ അന്നതും വളരെ കോ
അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിറഞ്ഞ വില്ലനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പച്ചനോട് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന ഓ ശരി തല മൊട്ടടിച്ച് ശരിക്കും പേടിപ്പിക്കുക ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ മീശ വിരിച്ച് കാണിച്ച് റജി കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഇല്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയോ ഒരു വില്ലനായ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചെറുക്കനേക്കാൾ പേടി അപ്പം വരുന്നതിനായിരുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ അതല്ല അപ്പച്ചനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ വില്ലനും ക്രൂരനും ദുഷ്ടനും ഒക്കെയായി കണ്ടിരുന്ന ശ്രീ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമായിരുന്നു മിഖായലിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന പരമ്പരയിൽ ആ പരമ്പരയിലെ മിഖായൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറി മിഖായലായി ജോസ് പ്രകാശ് ചേട്ടനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീ പി എഫ് മാത്യൂസ് എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് മാത്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ മിഖായലായിട്ട് ജോസ് പ്രാശേട്ടനെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ കാരണം മിഖായലിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജോസ് ജോസ് ജോസേട്ടനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ബേബി ചായ എന്ന് പോലുമല്ല ആ ശരി ടിപ്പിക്കൽ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൊച്ചീസ് ലാംഗ്വേജ് ജൂഡ് ജൂഡ് ടിപ്പേറ്റിയാണ് ആ സീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ജോസേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ജോസേട്ടനെ അല്ലാതെ ബ്രാൻഡോയെ പോലും പോൾ മുനിയെ പോലും മിഖായലിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണമുണ്ട് അതിന് മിഖായല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ക്രൈം സീരിയലാണ് അതെ പക്ഷേ അതിന് ഒരു സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സീരിയലായിരുന്നു അതിൽ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കുമ്പളങ്ങിയിൽ വെച്ചിരുന്നു ടിപ്പിക്കൽ കുമ്പളങ്ങി സ്ലാങ്ങിൽ ഒരു കുമ്പളങ്ങി ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജോസേട്ടൻ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു പിശുക്കൻ നസറാണിയായിട്ട് മക്കൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാത്ത ഒരു നസറാണി അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തു അത് ടെലിവിഷനിലായതുകൊണ്ടും അത് അക്കാലത്ത് ദൂരദർശൻ മാത്രമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരൊറ്റ എപ്പിസോഡിൽ തീർന്നുപോയ കഥയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ കഥാപാത്രം അത് കൂടുതൽ വളരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ജൂഡ് ടിപ്പേറ്റിക്ക് പക്ഷെ ആ കഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതവിടെ അവസാനിച്ചു പിന്നീട് മിഖായലിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന ഒരു കഥയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് മനസ്സിൽ വീണപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ജൂഡിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജൂഡിൻ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ മിഖായലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം മറ്റൊന്ന് ആ വീട് ഇത് രണ്ടും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വീടും ആ സീരിയലിൻ്റെ അതിന് അതിനെ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രേരകമായൊരു ഘടകമാണ് ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് വന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ മിഖായലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോസേട്ടൻ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മിഖായലിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട ആളുകൾ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഈ ശവം കഴുകുന്ന ഓഷ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ ഒരു ഒത്തിരി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓ അതിനിപ്പോൾ എന്താ എന്തായാലും മരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ കിടന്നോളാം അതിനിപ്പോൾ ഇതിനുമ്പ് ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് കിടന്ന പോലെയല്ല അന്ന് മരണം വളരെ അകലെയായിരുന്നു നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മരണം കുറച്ചുകൂടി നമ്മളോട് അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ താടി വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വിഷയമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കഥ കേൾക്കണം കഥ തൃപ്തികരമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നും എവിടെ ചെന്നാലും മിഖായലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ ചെയ്തതെങ്കിലും ഇന്നും മിഖായലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇതിഹാസം പോലെ വളർന്നു എന്ന് ആത്മപ്രശംസയായിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ്ടേ ഈ എന്താണ് ഈ മറ്റുള്ള വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയത് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഇങ്ങനെ കെ പി കുട്ടാക്കൊരു ലവ് ഇൻ കേരള എന്ന സിനിമ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശശികുമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു ഇരുമ്പ് മനുഷ്യനെ പോലെ ആൾ സിൽവർ ഹെഡ് മേക്കപ്പ് ഒരു ഒരു സിൽവർ ആണ് തലയിലടിക്കുന്നത് സിൽവർ കളർ വെള്ളി നിറവാണ് കാരണം അതിന് ഈ നല്ല നമ്മളെ അടുവാശി വന്നൊരു ഒരു ഇരുമ്പ് തടി കൊണ്ട് തന്നെ തലയിലടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടി കൊണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഭാവിക്കുന്നവരും ഇല്ല പക്ഷെ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മണി അടിക്കുന്ന പള്ളിമണി അടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം സിൽവർ ഹെഡല്ലേ അതൊരു അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് അത് ചെയ്ത് അതങ്ങ് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി അത് നന്നായിട്ട് പോയി ആ പടം അതെ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ വലുതായിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സിനിമയിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാം സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴും വില്ലനാക്കപ്പെടുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഒരു കലാകാരന് തൻ്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും അതെല്ലാം ഭംഗിയാക്കുകയും ചെയ്ത് മറ്റൊരു അതിഥിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിനയപൂർവ്വം ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ തിലകൻ പഴയ ഭീമൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏ പഴയ ഭീമൻ പഴയ ഭീമൻ ഇപ്പോൾ ഔഷധ ഉണ്ട് എന്ത് ഔഷധ അത് കണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔഷധം എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മുണ്ടിട്ട് മറച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ മറച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാല് പോയ ആ ഒരു രണ്ട് കാല് പോയൊരു ജീവിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ അന്തസ്സായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പോകാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നൊരെണ്ണുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതെ മനസ്സായപ്പോൾ കാലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതെ അത് മതി പിന്നെ മക്കളുണ്ട് തിലഞ്ചേട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് തിലഞ്ചൻ്റെ സമാഗമത്തിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അന്ന് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോണിലൂടെ അന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കടം പറയാനായിട്ടല്ലേ ഒരു കടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ അതായത് അറുപതിൽ ഞാൻ ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിക്കുന്ന വേവിച്ചെന്ന് ഈ ജോസ് പ്രകാശ് ഒന്നും മനസ്സിൽ വരത്തില്ല ഞാൻ വേവിച്ചെന്ന് നാട ട്രൂപ്പിൽ അറുപതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ പ്ലാനിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രസ്സില്ല പാൻറ്റ് ഷർട്ടും വേണമല്ലോ അച്ഛൻ എഴുതിയപ്പോൾ അച്ഛനൊരു നാനൂറ് രൂപ അയച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി എടുക്കാൻ ഒക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് റെഡിമെയ്ഡ് കടയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി മൂന്ന് ജോഡി എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് ഉള്ളി ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് ജോഡി കൊണ്ട് നീ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം അവിടെ യൂണിഫോം അല്ലേ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴല്ലേ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ജോഡി കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു പാൻറ്റും ഒരു ഷർട്ടും ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നു പറഞ്ഞു കാശില്ല അത് നീ കൊണ്ടുപോയോ കാശൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാടകത്തിൻ്റെ കാശ് എനിക്ക് തരാനുണ്ട് നാടകം അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനം കളിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകം കളിച്ച് മാമ്മാപ്പിള ഹോളിലാണ് പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഇലേതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അപ്പനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അവിടെ ജയ വിജയന്മാരായിരുന്നു എൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ എനിക്ക് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കാണാം അസലായിട്ട് പാടും റാഫിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു പാട്ടുണ്ട് ദുനിയ കെ രഹ്വാലെ എന്നുള്ള പാട്ട് അത് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഞാൻ എം ഡി സിമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എം ഡിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എം ഡി ഇപ്പോഴത്തെ ബസേലിയസ് കോളേജായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് കെ കെ റോഡിലുള്ള മനോഹർ പ്രസിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മതിലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു വലിയ കാറ്റാടി മരം തിപ്പുണ്ട് ആ മരത്തെ കൂടെ കയറി ഞാൻ ഈ മതിൽക്കെട്ടെ ഇരിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇദ്ദേഹം അതിൽ നടന്നു പോകും ഒരു കുടയും പിടിച്ച് ഒരു കാലിന് നിങ്ങളെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ താളത്തിലാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സിനിമ നടനല്ലേ ഓ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള പടം ആ പടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളിലും ഉണ്ട് ജോസ് അപ്പോൾ ഈ സി
ഞാൻ കാണാൻ പോയി ഞാനും നമ്മുടെ ജോൺ എബ്രാം ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് മേറ്റ്സാണ് ചിലപ്പോൾ അന്ന് ഈ ലിനൻ മുണ്ടിൻ്റെ കാലമാണ് ലിനൻ മുണ്ടിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഴിഞ്ഞു അഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ വീഴും അത് പിന്നെ ഉടുക്കാൻ നോക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേ അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇത് കൊടുത്തോണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് ലിനൻ മുണ്ട് ഇല്ലാത്തവൻ അന്ന് ആണല്ല അപ്പം അവിടെ ഭയങ്കരമായ തള്ളാണ് താള്ളി തിയേറ്റർ കയറി ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്കുമാരിയുണ്ട് പ്രേം നസീറുണ്ട് ജോസ് പ്രകാശ് ഇവരെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് തിക്കുറിശിയുണ്ട് തിക്കുറിശിയുണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ നാടകമാണ് ആ അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണാൻ പോയത് ഭയങ്കര തള്ളുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ കിടന്ന് തള്ളി പിടിച്ച് അകത്ത് കയറി ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു രണ്ട് ലിനൻ മുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അടയാള സഹിതം വന്നാൽ അരാവുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേ പലരും ലിനൻ മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയാണ് മുണ്ടില്ല അപ്പം ഇതെങ്ങനെ പോയി മേടിക്കും അൺറയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷർട്ടും അല്ല അടയാള സഹിതം ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ പോരെ അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ മുണ്ട് അല്ല പലരും ലിനൻ മുണ്ട് ലിനൻ മുണ്ട് കൊടുക്കാത്തവൻ ആണല്ലെന്ന് അപ്പം എന്നോട് ജോൺ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പോവിടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ആ മുണ്ടും തരാവോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയാണ് മുണ്ട് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ അയാൾ ചൂടായി മുണ്ട് വരാലോ അതങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും മുണ്ട് ഇനി കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കല്ലേ അവിടെ അൺട്രയറുണ്ടല്ലോ ഇല്ല അയാൾക്ക് അൺട്രയറില്ല അത് ശരി അവസാനം മറ്റൊരു ചേട്ടൻ അൺട്രയറുള്ള എനിക്കൊണ്ട് ഇന്നാ കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞു ഉരിഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പോയി മേടിച്ചു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ആ നാടകം കാണാനിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇൻ്റർവെല്ലായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കയറുന്ന ആ പാട്ട് പാടുകയാണ് റാഫി പാടിയ പാട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പാട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ റാഫി ഏത് ഇദ്ദേഹം ഏത് എന്ന് പറയാനൊക്കാത്ത തരത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ശബ്ദത്തിനും ഒന്നും അല്ലല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്കന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ആ അന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് ശരി അല്ല ഇന്ന് കറിയാച്ചനുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് റാഫിയുടെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കറിയാച്ചനെ പാടും എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളൊരു ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഇദ്ദേഹം കൂടെ എൻ്റെ കാറിൽ പോവുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എടാ ഞാനൊന്ന് ഓടിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈവറാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓടിച്ചു പോകുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാറിയിരുന്ന് ഇദ്ദേഹം കയറി അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഓടി ഭഗവാൻ പാടിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ സൈക്കിളുകാരൻ വഴിയേ പോകും അപ്പം റോഡ് നേരെ ഈ വളരെ വീതി കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈക്കിളുകാരനെ തട്ടല്ലേ ഏയ് എടാ വയസ്സ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയായി ഇത്ര കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വളയം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഭഗവാൻ സൈക്കിളുകാരൻ വീഴുന്നതാണ് തെറിച്ചിട്ട് ഈ സൈക്കിളുകാരൻ ഈ വണ്ടിയുടെ പുറത്തോട്ട് വീണിട്ട് രണ്ട് തെറിയാണ് ഡ്രൈവർ കിട്ട് എനിക്കിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടോ 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 അവനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളി ഓടിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങനെ ടാക്സി ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അല്ല അവനിനി ടാക്സി പിടിച്ച് പുറകെ വരുമോ പിന്നെ ഞാനിത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ രാജനുണ്ടല്ലോ രാജനോട് ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ അപ്പനൊരു പണി ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റെ ചേട്ടാ എന്തിനാ കൊടുത്ത് പുള്ളിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യെന്ന് ഡയബറ്റിക്ക് കൂടിയിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്ന് ചേട്ടനെല്ലാം വല്ലൊരു വണ്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരാളും കൂടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നത് മധുസാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കാം വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമായിരിക്കും മോളൊക്കെ ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ
അഭിമാനം ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിലകനും ഒന്നിച്ചുള്ള താമസവും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കും പിന്നെ ഒരു ഔട്ട്ഡോറിന് പോയാലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കാളൊക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുതൽ മുമ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു നെസ്സറുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും മധുസാറുമായിട്ടും ഉമ്മുക്കായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടുപ്പത്തെ പറ്റി പറയായിരുന്നു ശരിയാണ് അതൊരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൂടുതൽ പണ്ട് ഈ ശബരിമല പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം മൃതമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസം മലയിൽ കയറി പല സ്ഥലത്തും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് കുടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുക ഇപ്പം രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് ഇറങ്ങും അയ്യപ്പന്മാർ തമ്മിൽ പോലും കാണില്ല ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഒരുമിച്ച് കഴിയും ഒരു ഫാമിലി പോലെ ആയിരിക്കും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ സിനിമ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക പോയി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോയ പടത്തിൽ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ പടത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാൽപ്പാടുകൾ ഒരു ഉപ്പുമാവുണ്ട് എന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാ പറയുക രണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ അവൻ ഇഞ്ഞു വരും കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നു ഉപ്പുമാവ് പക്ഷെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ താമസം അത് തന്നെ കഴിക്കുക അതൊരു ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചേഞ്ച് പല പലതും ചേഞ്ച് ആയില്ലേ പിന്നെ ഇതും ചേഞ്ച് ആയി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അന്യോന്യം പലതും കാണുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൊച്ചിയിലൊരു ഒരു ഒരു പള്ളി പരിസരത്ത് നസുവിൻ ഞാൻ ഞാൻ അച്ഛനാണ് പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഇയാളൊരു ഓർഫനാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അയക്കുക ബോട്ടൊക്കെ ഏറ്റി വിടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓളെ കൈയിട്ട് പിന്നെ അവർ ട്രോളി ഷോട്ടിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പിള്ളേർ കണ്ണു കൂടിയുണ്ട് ഇട്ടാ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇന്നലെ ഉമ്മാരെ അമ്മ തല്ലുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തോളെ കൈയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ ഉമ്മാർ എന്നൊക്കെ പറയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായമൊക്കെ അതാ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ രീതി ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ചേഞ്ച് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഈ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എം ജി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയാണ് അത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തന്നെ എന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹവും പ്രേം നസീറുമായിട്ടാണ് പ്രേം നസീറിന് ഒരുമാതിരി ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരാമൻ്റെ ആയിരുന്നു അതെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഒരു മോർ ഓഫ് എ മാൻ പുള്ളി ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായിരുന്നു അതെ അതെ കോട്ടയത്ത് അതായത് മനോരമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കെ പി കുര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ കയറി ചെന്ന ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ എല്ലാ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് സുന്ദരനായിരുന്നു അറിയാം മുടിയുടെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മുടി എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ സിനിമയിലും എനിക്കാൻ കൊള്ളാം പുള്ളി ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ വളരെ അടുത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് ഓളവും തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് പല പടങ്ങളിലും പല റോളുകളിലും നമ്മൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പല പടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പലതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റൗഡി രാമോ അതായത് ധാരാളം പടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതും അസൂയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അത് തൊടുപുഴയായിരുന്നാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ദേവികുളത്തായിരുന്നാലും ശരി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നാലും ശരി പാലയിലായിരുന്നാലും ശരി എവിടെ പോയാലും ശരി രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അതില്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ എണീറ്റ് ഒരുമാതിരി കണ്ണിഞ്ഞവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ നടപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സംഗതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് ഈ ഞാനിപ്പോഴത്തെ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് ട്രാജഡി എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ട്രാജഡി തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ദൈവത്തിന് അസൂയ തോന്നി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷായിരിക്കും
പിന്നെ നടക്കാൻ വയ്യാതായി പോയി ഇപ്പം എൻ്റെ കോട്ട ഞാൻ നേരത്തെ തീർക്കേണ്ടി എൻ്റെ കാലം കരുതി തട്ടികളെയും തെറ്റുകളെയും അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അല്ലേ അതൊരു ദുഃഖമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കാൻ എന്താ ഇത് ഈ കാലിൽ തന്നെ കയറി പിടിച്ചെന്ന് പറയും ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഓർക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നണല്ലേ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ മരച്ചക്കിഴന്ന കാര്യം ഉള്ള കാല് പോയി ആ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ പറഞ്ഞ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു എൻ്റെ കാല് പോയരാ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് ഈ ഞാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് ഈ അടയ്ക്കാൻ വരത്തെ കയറുന്ന പോലെ കൈ കാല് തലപ്പെട്ടിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മേലോട്ട് കയറുക പകുതി കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കരുത് എത്ര കയറിയത് തല കറങ്ങും ഇനി മേലോട്ട് എത്ര കയറാണ്ടോ നോക്കരുത് മനസ്സ് ക്ഷീണിക്കും കയ്യെ മാത്രം കയ്യെ മാത്രം നോക്കി കയറിക്കോളുക കയറിക്കോളെ എന്നോട് ഈ കേട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ് മരിച്ചു പോയെന്ന് വരാം സാരമില്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്കാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധൈര്യം കൊടുത്തു ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയമല്ലേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കണ്ട ലെറിക്ക് വേണേൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ പാടാമെങ്കിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും പാട് ശബ്ദം അത് ഉള്ള ശബ്ദത്തിന് മതി നമുക്ക് ചെറുപ്പമാകാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചാന്ത് കൊട്ടൂണ്ടി പകൽ സൂരജ് ശ്യാം കൊട്ടൂണ്ട് സവീര സുപ്രീതമേര എന്താ അർത്ഥമുള്ള പാട്ടാണ് അറിയോ ഇത് കലക്കിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമതും പാടിച്ചു ആൾക്കാർ അയ്യോ ശരിയാണ് അത് ഞാൻ റവിയത്തിനെ പാടിക്കപ്പിച്ചു ഞാനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അത് വർഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ അസൻ മരക്കാരൻ്റെ വീട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റായിരുന്നു ദർബാരി വിഭാഗത്തിലുള്ള ആ പാട്ടാണ് കോട്ടയത്ത് തന്നെ വരുത്തിയത് ദർബാരി പൊട്ടനെ കൊണ്ട് പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇത് ഞാൻ പാടാൻ പുള്ളിക്ക് അത്ഭുതമായിപ്പോയി അച്ഛാ അത് ഭയങ്കര തമ്മേ പജാമ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കട്ട സുഹൃത്തി ഇങ്ങനെ പാടി കറക്റ്റായിട്ട് പാടി വലിയ ഇഷ്ടമായി പോയി നൗഷാദ് വന്നപ്പോൾ അല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റാഫി മുഹമ്മദ് റാഫി മുഹമ്മദ് റാഫി തന്നെ പാടി കേൾപ്പിച്ചു ആ ബോംബെ അജാ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് പടാവുക അതെ ബോംബെ മേ അമേര കതർക്കോൻ കർത്ത അന്തട്ടാതെ മലയാളി കൊയ് ഭാഗത്തിന് മേ ഹീറോങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഫി എങ്ങനെ പാടിയോ അതേപോലെ പാടിയിരുന്നു ആ അതേപോലെ പാടുമായിരുന്നു ശരിയാണ് പിന്നെ ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് പാടാൻ ഇഷ്ടം കല ഏത് പാട്ടായിരിക്കും സൈക്കിളിന്റെ സോജ അല്ലാതെ സൈക്കിള് ഒറിജിനല് പാടിയത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത് ശരിയോദ്ധി പാടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് നീര് നീ ചൊരിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പാടിയത് ആ ട്യൂണിൽ പാടിയതാ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാട്ട് അത് ഓർക്കുന്ന ഹിന്ദി ഒരു ലൈൻ ഓർക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനിൽ പറയുന്ന അതാണ് സർഗധനരായ മഹാരഥന്മാരുടെ ഗതകാല സ്മരണകളുടെ സംഗമം അതാണ് സമാഗമം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴെ മഹാരഥന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമകാലീന്മാരായിരുന്നവരെ അവരെത്ര പേരും മന്മ മറിഞ്ഞു പോയി ഏതാനും പേരിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്നെക്കാൾ കുറേ ഇളയതല്ലേ ഇങ്ങേരും ഇളയതാ പക്ഷെ എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പോയില്ലേ അമല തന്നപ്പുറത്ത് പൂവനിയിലിപ്പോഴും നീ വരുന്ന നാളും കാത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണു ഞാൻ ഇതാ പാടി പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കാലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയവിജയമാൻ ഏതായാലും ക്ലാസിക്കൽ ഒന്നും പഠിക്കാതെ നന്നായി കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പാടിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ 
ദൈവം കാലിന് വരെ നാക്കിന് വിടുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും കിടന്ന് പാടാമല്ലോ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്തോ വിരോധമുണ്ട് ജോസ് പ്രകാശിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ അല്പ പണക്കത്തിലാണ് ഏതായാലും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ പിന്നീട് മതസാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയല്ലോ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം മനസ്സ് തളരാതിരിക്കുക ചില സമയത്ത് തളർന്ന് പോകും പിന്നെ റിവൈവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് അത് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അതൊക്കെ അപൂർവ സംഭവം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജി കെ പി വന്നു അങ്ങനെ പോയി വളരെ ആഹ്ലാദമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ പലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം മരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നടക്കുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കാലില്ല പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി വിട്ടു നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ദുർവിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ പഴിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ജോസ് പ്രാശിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു ദൈവം എന്തോ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെ എന്നും ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാഗമം ഇവിടെ അവസാനം